Você sabe executar os padrões rítmicos da música brasileira? Vem comigo que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, a música brasileira, ela tem algumas repetições, né? Então, separando isso para o estudo de percussão rítmica, ou na verdade, para o estudo de rítmica, que pode ser aplicado isso em qualquer instrumento, eu separei 16 exercícios de acentuação, onde eu vou executar aqui nessa malacacheta. Eu estou usando uma malacacheta vazada da Tacto, captada pelo microfone da série S, da Tech 7, microfone muito massa, hein? extremamente versátil. Como nós vamos utilizar esses padrões rítmicos? Os 16 exercícios que contém aqui, nós vamos executar no metrônomo a 60, um por um, tudo bem? Então, que, como será? Primeiro, nós temos que entender o que é pulsação. Se você ainda não sabe o que é pulsação, toda música ela tem um pulso, ou seja, um ritmo que segue, tá? Então, dá um beat. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a música ela segue em cima dessa pulsação, desse pulso, ok? Então, como nós faremos? Aqui nós vamos pensar é, em quatro batidas em cada batida da baqueta. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos que colocar quatro dentro de cada batida. Para isso, eu separei com a palavra chocolate, ok? Então, chocolate, 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 show. E lembrando, se você quer aprender mais sobre aprender a ler partitura, mais sobre acentuações, estudar comigo, seja pandeiro, timbal ou até mesmo apenas leitura rítmica, um curso voltado apenas para percussionistas e bateristas, hein? Links na descrição, beleza? Confiram lá que estão bem legais todos os cursos. Então, bora lá. Pensando no exercício número 1, um, nós vamos pensar em chocolate. Então, com o metrônomo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agora, nós vamos subdividir isso. Então, divide em 2, tá? Então, ficaria, vamos supor. Ba, lá, ba, lá, ba, lá, ba, lá, ba, lá, ba, lá. Bala, bala. Mas nós vamos dividir a bala para colocar o chocolate. Então, chocolate, 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 show. O show tem que bater sempre com a batida do metrônomo. Então, chocolate, 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 show. Beleza? Simples, né? Então, o exercício número 1, um, nós não temos acentuação nem nada, vai ser limpo. Então, chocolate, 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 show. Isso com o metrônomo, nós faremos algumas repetições, tá? Então, vou fazer quatro vezes cada um para não ficar extenso. Estudem eles sempre com o metrônomo a 60, depois a 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e até deixar pelo menos a 120, 150, tá bom? Para quê? Para vocês ganharem resistência. Muito importante. Então, fica isso aqui, apenas o número 1. Um. Então, são quatro vezes, tá bom? Um, dois, três. Chocolate, chocolate, cho chocolate, chocolate. De novo, chocolate, 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 cho chocolate. Terceira vez. Dois, três, quatro, acabou. Beleza? Agora, o exercício número dois, vamos diminuir um pouco o metrônomo, que eu acho que está muito rápido. Vamos fazer a 50, certo? O exercício número dois, nós vamos acentuar a cabeça. Então, vai ser o show. Então, vai ser chocolate. Lembrando que eu estou utilizando a pegada traditional, tá? Aqui. Então, a traditional é no meio da baqueta, né? Eu divido ela no centro aqui. A, minha, a baqueta ela vem em cima da minha cutícula aqui e fecho aqui, tá bom? Então, fica no primeiro. Aqui eu posso levantar a mão a 90 graus. Sempre que for fazer a acentuação, levanta 90 graus. Então, chocolate, 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 chocolate. Beleza? Somente isso, exercício número 2. Bora lá? 1... Um. Dois, três, chocolate, chocolate, chocolate. 
3 Última vez 1, 2, 3, 4 Parou Agora, o exercício número 3 Nós vamos executar com a mão esquerda Tá bom? Lembrando, mas Jefferson, qual a finalidade disso? Depois, no final, eu vou misturar todos eles para vocês verem como funciona o Groove. Então, fica comigo até o final desse vídeo, hein? Por enquanto, nós estamos indo de forma linear, estamos indo passo a passo, tudo bem? Então, agora, o exercício número 3, nós vamos acentuar o CO. Então, vai vir com a mão esquerda, a acentuação. Então, vai ser chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 show. Beleza? Bora com o metrônomo. Um, dois, três, foi. Chocolate, 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 show. Dois. Terceira vez. Última vez. Fácil, né? Agora o 4, nós vamos acentuar o Lá. Então vai ser chocolate, 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 chocolate. A acentuação vem no contratempo. Então, um, dois, três, devagar. Chocolate, chocolate. Um, dois, três. 4 1 2 3 4 Beleza? Então, sempre vai acentuando uma por uma por enquanto. Então vamos lá para o acentuar o lá. Então, 1 2 3 4 Chocolate, chocolate. 2 cho Três. Última vez. Beleza? Simples, né? Agora, o cinco, nós vamos acentuar o T. Então, vem para a mão esquerda. Conseguiram entender a ideia? Um por um. Direita, esquerda, direita, esquerda. Então, cho chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 Maravilha? Então, bora lá. Oh, opa! Bora lá para o exercício número 5. Um, dois, três, foi! Chocolate, 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 dois, três. Quatro. Simples, né? Agora, no exercício número 6, será a acentuação dupla. Então, nós vamos acentuar apenas o cho e o co. Então, chocolate, 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 choco. Então, isso aqui, ó. Um, dois, três. Foi chocolate, 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 chocolate. Simples, né? Vamos fazer quatro vezes com o metrônomo. Um, dois, três. Foi chocolate, chocolate, chocolate. Dois, três, quatro. Fácil, né? Bem simples. Agora, exercício número sete. Nós vamos jogar no Lá e o T. Então... Chocolate, 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 chocolate. 
Então fica isso aqui. Um, dois, três, quatro. Chocolate, chocolate. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Simples, né? Então, como fica isso com o metrônomo? Um, dois, três, foi. Chocolate, choco. Três. Última vez. Agora vem a magia. O exercício número 7 e o exercício número 4, se nós misturarmos os dois, vira um samba reggae. Mas Jefferson, você tá maluco? Não. Por isso que eu falei que são os padrões da música brasileira. Porque, na verdade, nós estamos fazendo um por um, estudando isso aqui na velocidade bem devagar, até você conseguir acelerar, você já vai ter muitos padrões da música brasileira logo de cara, que vai ser executado na caixa, no timbal, no pandeiro, no surdo, na zabumba, guitarrista também, você também precisa dessas acentuações. Então, essa é a base de tudo ritmicamente. Então, vamos lá. O exercício número 7, nós vamos fazer um, o primeiro tempo do exercício 7 e o primeiro do exercício 4. Então, a acentuação vai cair... No Lá e no T, e depois no Lá. Então, ficaria chocolate, 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 chocolate. Um, dois, um, dois. Jefferson, não vi nenhuma diferença. Ah, agora vamos fazer isso rápido. Um, dois, um, é, dois, é, um, dois, um, dois. Dois, um, 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 dois. Ah, sacaram? Difícil, não, né? Então, saca só. Vamos lá, porque nós temos ainda muita coisa, estamos chegando na metade ainda e tem muita coisa para vocês entenderem aqui. E como exercício, eu vou deixar para vocês. Colocar aqui nos comentários para montar outros grooves, hein? Então, vamos lá, quero ver a criatividade de vocês. Eu vou deixar algumas sugestões aqui, mas eu quero ver de, de vocês o que, que vocês acham, hein? Então, bota lá nos comentários. Vamos lá, exercício número 8. Agora, nós vamos acentuar o cho e o lá, tá? Então, a mão esquerda ela não vai acentuar nenhuma vez. Então, vai ser chocolate, chocolate, chocolate. Lembrando a mão sempre em 90 graus, né? Chocolate, 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 chocolate. Simples, né? Então, bora para os exercícios quatro vezes. Dois, três, foi. Um, dois, três, quatro, de novo. Três. Última vez. Um, dois, três, quatro. Acabou. Gente, outra coisa que é legal, vocês tocarem vizinho, tá? O mais próximo possível as duas baquetas. Certo? Isso é um trabalho de técnica mesmo. Então, bora lá. Agora, exercício número nove. O número nove vai ser a mesma coisa. Só que nós vamos acentuar o co e o T. Então, tudo com a mão esquerda. Então, chocolate, chocolate. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Beleza? Bora lá, então, para o exercício número nine. Ou número nove. Um, dois, três. Foi chocou dois três quatro
Simples, né? Agora o exercício número 10 vai ser o coio lá. Então, chocolate, chocolate, chocolate. Então, ticacá, 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 ticacá. Então, bora lá. Então, fica isso aqui. Um, dois, três, quatro. Chocolate, chocolate. Tempo agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. É sempre legal vocês manterem a pulsação, tá? Sempre pensa nesses números que eu estou contando. Um. 2, 3, 4. E sentir que há acentuação que muda para diferentes posições. Maravilha? Lembrando que eu falo mais sobre isso no curso de leitura rítmica do zero, que está na descrição. E ele vem como bônus, tanto no timbal fácil quanto no pandeiro fácil. Hein? Então, esse curso, por ele ser tão importante, eu sempre coloco ele como bônus nos meus cursos. Então, bora executar isso. né? 1, 2, 3, 4. O exercício número 11, ele é muito conhecido pelas escolas de samba. É, por isso que eu falo que é um padrão da música brasileira. É, então, nós vamos acentuar o co e o T. Então, chocolate, choco, te chocolate, choco, chocolate, 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 Isso rápido fica... Um, dá, um, é, dá, é. Não lembra a escola de samba? Exatamente. Então, a escola de samba utiliza muito esse exercício 11. Claro que todas elas utilizam tudo isso misturado por ter várias cadências, várias coisas diferentes. Tem os rulos, né? Que é colocado também no meio. Então, é bem legal. Então, bora lá para o exercício número 11, que é bem simples, né? Então, acentuar no co, o, o, o cho, né? Perdão. O cho na cabeça, o co e o lá sem acentuação. O T e o show de novo. Beleza? Bora lá com o metrônomo. Um, dois, três, foi. Chocolate, 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 chocolate. Dois. Três. Quatro. Simples, né? Agora nós temos o exercício número 12. Agora, o exercício número 12, nós vamos ver três acentuações, tá? Do 12 para frente. Então, nós vamos acentuar o show, o co e o lá. Então, vai ser chocolate, 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 chocolate. Então, chocolate, chocolate. Lembrando que eu sempre começo com a mão direita, tá? Eu acho que eu não falei isso no início do vídeo, mas... É, vocês perceberam, mas é bom reforçar isso. Sempre começa com a mão direita e a traditional sempre é com a mão esquerda. Ah, mas Jefferson, eu sou canhoto. Não tem problema. Mão esquerda e começa com a mão direita. Sempre. Por quê? O nome da técnica já diz. Tradicional. Então, segue a tradição. Beleza? Número 12, novamente. Chocolate, 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 chocolate. Cuidado que o T sempre tem que sair mais baixo da acentuação, hein? Senão vai sair tudo acentuado. Agora é um trabalho de adaptação. Por isso que é importante fazer bem devagar para você entender, beleza? Então, bora com o metrônomo. Um, opa, um, dois, três, foi. Chocolate, chocolate. Dois. Três. Quatro. 
Agora o 13, nós vamos mudar um pouco. Então, nós vamos acentuar o cho, o ku e o T. O lá não vai. Então, vai ficar algo meio manco, algo muito utilizado no machixe. Então, vai ficar isso aqui. Ó. Chocolate, 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 chocolate. Ok? Então, chocolate. Acha a pulsação. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Acabou. Então, bora com o metrônomo. Um, dois, três, foi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 3, 2, 3, 4. Acabou? 4, 2, 3, 4. Acabou. Agora nós temos o exercício 14. O 14 nós vamos tirar do show e põe no co e no lá e no T. Então vai ser ao contrário, né? Chocolate, chocolate. Beleza? Tica taca, tica taca, tica taca, tica taca. Beleza? Bora lá? Então, 14, hein? Um, dois, três, foi. Chocolate, 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 chocolate. Dois. Três. Quatro. Só isso. Lembrando, hein? Quero ver os padrões que vocês estão criando já, hein? Isso aqui tem muita coisa. Tá tudo aqui. Então, já manda lá o que, o que, que vocês conseguem criar com essas coisas aqui, hein? Então, vamos lá. Ah, agora nós paramos o 14, nós vamos para o 15. Ó, estamos acabando, hein? Só mais um. Então, o 15, nós vamos colocar o show acentuado, o conão, o lá e o T acentuado, tá? Então... Chocolate, 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 chocolate. Beleza? Então bora lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Três, quatro. 2, 3, 4, 1. E o 16 para acabar é lógico que é tudo acentuado, né? Que nós começamos tudo sem acentuação e, claro, vamos acabar com tudo. Então, bora lá? 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3. 3, 4, 2, 3, 4. E aí, tudo bem, tudo muito tranquilo, né? Bom, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, por favor. Deixe nos comentários aí quais os padrões que você criou com esse instrumento. Lembrando né, que eu estou utilizando o, do o microfone da Tec7, série S. Muito legal esse mic, hein? a captação que vocês estão ouvindo é dele, 100% dele. É, estou utilizando essa malacacheta vazada da Tacto também, que é maravilhosa, adoro esse instrumento. E é isso aí. Então lembrando, se vocês querem estudar comigo, os meus cursos estão na descrição. E espero que tenham aproveitado bastante. Eu quero ver quais os padrões que vocês identificaram dentro desse estudo aqui e o que, que vocês conseguem adaptar daqui. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até mais. Fui!